அப்படின்னா ரிகேஷன் அப்படின்னா அந்த எல்லாமே ஃபேக்டோரியல் மாதிரி தான் இருக்கு பட் ஆனா ரிகேஷன் அப்படின்றது என்ன மீனிங் எக்ஸாக்டா தெரியல பார்த்தேன் எனக்கு புரியல இல்லை ரிகேஷன் தனியாக பார்ப்போம் நீங்கள் இது எழுதியிருந்தீங்களே எங்கே எழுதியிருந்தீங்க அது ஸ்வாப்பிங்கில் எழுதியிருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்வாப்பிங்கில் ஒரு டு பி டிஸ்கஸ்ட் போட்டிருந்தீங்க அதையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நான் உங்கள்கிட்ட ஸ்வாப்பிங் டூ நம்பர்ஸ் கேட்டிருந்தேன் கரெக்டாக ஆமாம் ஆமாம் ஸ்வாப்பிங் டூ நம்பர்ஸ் இவர் மூணு அப்ரோச் எடுத்து நெட்டில் தேடியிருக்கார் பாருங்கள் ஸ்வாப்பிங் த வேல்யூஸ் யூஸிங் தேர்ட் வேரியபிள் ஸ்வாப்பிங் த வேல்யூஸ் யூஸிங் முதல்ல இந்த ஸ்வாப்பிங்கை டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சிருவோம் அதுலேருந்து எப்படி பிட்வைஸ் போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் அதாவது ஸ்வாப்னா இடம் மாற்றுறது நேற்று நான் உங்கள்கிட்ட என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா இந்த பக்கம் ஒரு நம்பர் இருக்குது இந்த பக்கம் ஒரு நம்பர் இருக்குது அதாவது ஒரு இந்த சீட்டில் ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கார் இந்த சீட்டில் ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கார் இவங்க ரெண்டு பேர் இந்த சீட்டில் உட்காந்துருக்கிறவர் எந்திரிச்சு இந்த சீட்டுக்கு போகணும் இந்த சீட்டில் உட்காந்துருக்கிறவர் எந்திரிச்சு இந்த சீட்டுக்கு போகணும் ஆனால் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா ஒரு டைமில் ஒருத்தர் தான் நிற்கணும் ரெண்டு பேர் நிற்கக்கூடாது அப்போ வேறு சாய்ஸே கிடையாது மூணாவதாக ஒரு சேர் எடுத்துகிட்டு போகணும் இவர் ஏன்னா மடியில் எப்படி போய் உட்காருது இவரை தூக்கி இங்கே உட்கார வைக்கணும் அப்போ இந்த சேர் ஃப்ரீ ஆயிரும் அதுக்கப்புறமா இவரை தூக்கி இங்கே உட்கார வைக்கணும் அப்போ இந்த சேர் ஃப்ரீ ஆயிரும் அப்புறமா இவரை தூக்கி இங்கே உட்கார வைக்கணும் இதுதான் வழி அப்போ ஸ்வாப்பிங்னா நீங்கள் ரெண்டு நம்பர் கொடுக்குறீங்க இன்டீஜர் நம்பர் ஒன் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் நம்பர் டூ ஈக்வல்ஸ் டு டென்னு கொடுக்குறீங்கன்னா ஒரு டெம்ப்ரரி வேரியபிள் வச்சுக்கணும் டெம்ப்ரரி வேரியபிள் வச்சுட்டு அந்த டெம்ப்ரரி வேரியபிளில் முதல்ல நம்பர் ஒன்றை தூக்கி வச்சிடறோம் இப்போ டெம்ப்புங்கிற பாக்ஸில் அஞ்சு இருக்கும் இப்போ அஞ்சு நம்பர் ஒன்னோட காப்பி எடுத்துட்டோம் அதனால் இப்போ நம்பர் ஒனில் நம்பர் டூவை தூக்கி வச்சுக்கலாம் அப்போ நம்பர் ஒன்றுங்கிற பாக்ஸில் இப்போ பத்து போயிடும் இப்போ நம்பர் டூவில் டெம்ப்பு தூக்கி வச்சுக்கலாம் இதுதான் வழக்கமான ஸ்வாப்பிங் ஸ்வாப்பிங் பை யூஸிங் தேர்ட் வேரியபிள் இப்போ நம்ம கேட்குறது தேர்ட் வேரியபிளும் வேண்டாமே அப்படிங்கிற பாயிண்டில் நிற்கிறோம் இது ஒரு அப்ரோச் ஸ்வாப்பிங் யூஸிங் தேர்ட் வேரியபிள் அதான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணியிருக்காரு ஸ்வாப்பிங் த வேல்யூஸ் யூஸிங் தேர்ட் வேரியபிள் நைஸ் அப்ரோச் ஒன் அதை தனியாக ஒரு மெத்தடாக வச்சுருக்காரு அது டெம்ப்ரரியாக யூஸ் ஆகுதுங்கிறதுனால அதுக்கு டெம்ப்னே பேர் வச்சுக்குவாங்க ஸ்வாப்பிங் த வேல்யூஸ் வித்வுட் யூஸிங் தேர்ட் வேரியபிள் இது அப்ரோச் டூ வேரியபிள் தேர்ட் வேரியபிள் இல்லாமல் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அதையும் நல்லா பண்ணியிருக்காரு என்ன பண்ணுவாங்க நம்பர் ஒன்னே நம்பர் டூவை இப்போ பாருங்களேன் இன் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது இதில் அஞ்சுங்கிற வேல்யூ இருக்குது இதுதான் நேற்று அந்த தண்ணி கணக்கு நம்பர் டூ அப்படிங்கிற பாக்ஸில் பத்து இருக்குது முதல்ல நம்பர் ஒன்றில் ரெண்டையும் சேர்த்துக்கோங்க உங்கள் கிட்ட தான் இருக்கிற இன்டீஜர் ரொம்ப பெருசு தானே அப்போ இது ரெண்டையும் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ நம்பர் ஒன் இப்போ என்னவாக மாறும் பதினஞ்சாக மாறிடும் இப்போ நம்பர் ஒன் பதினஞ்சு நம்பர் டூ பத்தாவே இருக்குது கரெக்டாக நம்பர் டூ இப்போ அஞ்சாக மாறணும் என்ன பண்ணலாம் நம்பர் டூ ஈக்வல்ஸ் டூ நம்பர் ஒன் நம்பர் ஒனில் பதினஞ்சு இருக்கு மைனஸ் நம்பர் டூ அப்போ பதினஞ்சு மைனஸ் பத்து இப்போ நம்பர் டூ என்னவாக மாறிடும் அஞ்சாக மாறிடும் நம்பர் ஒன் அது பதினஞ்சாகவே இருக்குது படம் வரைஞ்சா ஆன்சர் ரெடிங்க நீங்கள் உட்காந்து பேப்பர் வேணால் எடுத்தீங்கனாலே ப்ரோக்ராமிங்கில் பாதி ஆன்சர் கைக்கு வந்துடும் மனக்கணக்கு நம்ம ஒரு பிகினருங்கிறத மறந்துட்டு மனக்கணக்குக்கு ட்ரை பண்ணக்கூடாது இது நம்பர் ஒன் அப்போ நம்பர் ஒன் மைனஸ் நம்பர் டூ திரும்ப போட்டிங்கன்னா இப்போ நம்பர் ஒன் என்னோட மதிப்பு பதினஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு அப்போ நம்பர் ஒன் இப்போ பத்துன்னு மாறிடும் இந்தானே கேட்டாங்க இது ரெண்டு இடம் மாதிரி வரணும்னு தானே கேட்டாங்க இப்போ நம்பர் ஒன்னோட மதிப்பு பத்தாகவும் நம்பர் டூவோட மதிப்பு அஞ்சாகவும் வந்துருச்சு இது அப்ரோச் டூ இவர் பண்ணியிருக்கிறது ரெண்டாவது அப்ரோச்சே எடுத்திருக்கார் மூணாவது அப்ரோச் மூணாவது அப்ரோச் தானுங்க ஏதோ டு பி டிஸ்கஸ்ட் போட்டிருந்தீங்க இல்லை சார் பார்த்து தான் சார் எனக்கு அது புரியல சார் இந்த அதுதான் இருக்கு உங்களுக்கு வந்து புரியுது இந்த நம்பர் ரெண்டு நம்பர் வச்சு பண்ணுறது டெம்ப்ரவரி புரியுது இப்போ புரியுதா போட்டிருந்தேன் இதை நம்ம இன்னும் பார்க்கல இப்போ வேணால் பிட்வைஸ் ஆப்ரேட்டர் இவர் போட்டிருக்கிறதுனால அந்த அப்ரோச்சில் எப்படி இதை பண்ணுவாங்க ரொம்ப ரேர் ஆனால் ஏதாவது ஒரு இன்டர்வியூ போகிறீங்க இன்டர்வியூவில் இந்த மாதிரி அப்ரோச்சில் எனக்கு ட்ரை பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்டால் நம்ம பண்ணலாம் அப்போ என்ன பண்ணணும் முதல்ல நான் போய் ஜாவாவில் இருக்கிற பிட்வைஸ்
அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்க்கணும் பிட் வைஸ் அண்ட் பிட் ஷிஃப்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா பிட்டு பிட்டாக இருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் படிக்கணுன்னா அப்படியே உங்களுக்கு டைம் இருந்து அதாவது டைம் இருக்குது உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு டைம் இருக்குது ஆர்வம் இருந்தால் அப்படியே ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ரிஜிஸ்டர் மைக்ரோ ப்ராசஸர்னு ஒரு சுற்றி சுற்றிட்டு வந்துடலாம் அவ்வளோ வேண்டாம் நமக்கு தேவையானதை மட்டும் பார்த்துக்குவோம் பிட்டுன்னா எட்டு பிட்டு சேர்ந்தது தான் ஒரு பைட்டு அப்போ ஒரு நம்பரே எப்படி எழுதுவாங்க தெரியுமா இப்போ நான் நம்பர் டூன்னு எழுதுகிறேன் அப்படின்னா ஜீரோ 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 இப்போ டூ நம்பர் டூங்கிறத நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வைங்களேன் டூவால் டிவைட் பண்ணணும் பைனரியாக மாற்றுறீங்க மாற்றுறீங்கன்னா இங்கே ஒன்று இங்கே ஜீரோ அதாவது ஒன்றால் வகுத்தா மீதி ஜீரோ அப்போ நம்பர் டூவை நம்பர் டூவோட பைனரி வேல்யூ ஒன் ஜீரோ இந்த ஒன் ஜீரோவை எப்படி எழுத மாட்டாங்க இப்படி எழுதுவாங்க எட்டு பிட்டாக எழுதுவாங்க இந்த எட்டு பிட்டை இப்படி எழுத மாட்டாங்க இன்னும் போனால் ஃபோர் ரிஜிஸ்டர் ஃபோர் வேல்யூஸ் ரிஜிஸ்டர்னு இப்படி எழுதுவாங்க ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு ஒரு நாலு நாலு ஜீரோ போடுவாங்க இப்படிலாம் எழுதுவாங்க அது நீங்கள் ரிஜிஸ்டர்ஸ் பற்றிலாம் படிக்கிறதா இருந்தால் அதெல்லாம் போய் படிக்கலாம் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்தால் அந்த சைடு போகலாம் இப்போ நம்ம அந்த சைடு போகல இப்போ பிட் வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ்லாம் இந்த ஒவ்வொரு பிட்லேயும் தனித்தனியாக வேலை செய்யும் அப்போ அப்படி என்ன பிட் வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த யூனரி பிட் வைஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் டில்டு இன்வெர்ஸ் பிட் பேட்டர்ன் டில்டு சிம்பிள் இந்த அப்படி டில்டு சிம்பிள் இதை வந்து டில்டுன்னு வாசிப்பாங்க இதை டில்ட் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு வாசிப்பாங்க உங்களோட கீபோர்டில் எஸ்கேப் பட்டன் இருக்கும் டாப் ரைட் சைடில் அதுக்கு கீழே நம்பர்ஸ்க்கு முன்னாடி இது இருக்கும் அதுக்கு கீழே இப்படி ஒரு டில்டு சிம்பிள் இருக்கும் இதுதான் டில்டு ஆப்ரேட்டர் அப்போ டில்டு ஆப்ரேட்டர் என்ன பண்ணும் போய் பார்ப்போமா டில்டு ஆப்ரேட்டர் என்ன பண்ணுதுன்னு போய் பார்ப்போம் நேற்று ப்ரோக்ராமே போயிட்டோம் இதை கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம என்ன பிட் வைஸ் படிக்க போகிறோமா பிட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஒன்று க்ரியேட் ஆகட்டும் இங்கே ஒரு மெத்தட் க்ரியேட் ஆகுது இப்போ பாருங்கள் இன்டீஜர் நம்பர் ஒன் என்ன ரெண்டா ரெண்டு சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டில் யூனரி ஆப்ரேட்டர் அப்போ ஒரே ஒரு இதுலேயே வேலை செய்யும் இப்படி கொடுத்து நம்பர் ஒன்றுன்னு கொடுக்கலாம் அப்போ இப்படி கொடுத்தா இது என்ன வேலை செய்யுது பாருங்கள் மைனஸ் மூணு எப்படி இந்த மைனஸ் மூணு வந்துச்சு இதுதான் இப்போ டிஸ்கஷன் இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது இது தனியாக பெரிய டிஸ்கஷனுக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போகும் ஆனால் அது தேவைங்கிறதுனால கொஞ்சம் சொல்கிறேன் இதை தான் அப்போ மைனஸ் மூணு இப்போ டில்டு சிம்பிள் கொடுத்தா மைனஸ் மூணு வருது எப்படி வருது அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இந்த அப்ரோச்சுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவாங்கன்னா டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க யாராவது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி பசங்க இருந்தால் ஏற்கனவே படிச்சுருந்தாலோ இப்போ படிக்கிறீங்கனாலோ உங்களோட ப்ரோக்ராமிங்கில் இதை இருக்கும் உங்களோட ஏதாவது ஒரு பேப்பரில் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்ரோச் இருக்கும் என்னன்னு போய் பாருங்கள் அதாவது டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்னா என்ன அப்படின்னா முதல்ல கொடுத்துருக்குற நம்பரை பைனரியாக எழுதிடணும் இப்போ டூ எப்படி எழுதணும் இப்படி எழுதணும் பைனரினா என்ன அர்த்தம் அதாவது சின்ன வயசில் படித்தது தான் பைனரினா ரெண்டு அடிமானம் அப்போ ரெண்டு அடிமானம்னா பேஸ் டூ டூ பவர் ஜீரோ டூ பவர் ஒன் டூ பவர் டூ டூ பவர் த்ரீ டூ பவர் ஃபோர் டூ பவர் ஃபைவ் டூ பவர் சிக்ஸ் டூ பவர் செவன் அப்போ எனி நம்பர் பவர் ஜீரோ ஒன் அப்போ ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ ஒன் இன்ட்டு டூ பவர் ஒன் டூ அப்போ டூ மீது எல்லாமே ஜீரோ கரெக்டாக ஏன்னா ஜீரோவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க டூ பவர் டூ ஃபோர் டூ பவர் த்ரீ எயிட் சிக்ஸ்டீன் டூ பவர் ஃபைவ் முப்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி நாலு நூற்றி இருபத்தெட்டு கரெக்டு தான் ஆனால் மீது எல்லாமே ஜீரோ வந்துடும் அப்போ மொத்தத்தில் இது எல்லாத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா ஆன்சர் டூ தான் வரும் இதுதான் பைனரி எதோட பைனரி டூவோட பைனரி ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ இது டூவோட பைனரி இப்போது எனக்கு டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணுங்கிறத சொல்கிறேன் எங்கெல்லாம் ஜீரோ இருக்கோ அதெல்லாம் ஒன்றா மாற்றணும் எங்கெல்லாம் ஒன்று இருக்கோ அதெல்லாம் ஜீரோவாக மாற்றணும் அப்போ இப்படி மாறிடும் இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கான ஸ்டெப் ஒன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இப்படி மாற்றணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் முடிஞ்சதா செகண்ட் ஸ்டெப் இது கூட ப்ளஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணணும் அப்போ ப்ளஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணணும் ப்ளஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணால் என்ன நடக்கும் சரியா ப்ளஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணால் என்ன நடக்கும்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இது கூட ப்ளஸ் ஒன்று சேர்த்துடணும் அப்போ ஒன்றே ஒன்றே சேர்த்தா இங்கே ஜீரோ அதாவது ஒன்றே ஒ
அந்த ஒன்று இங்கே வந்துருச்சா ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் மீதி எல்லா இடத்துலையும் ஒன் 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 இப்படி எழுதணும் இப்படி செய்கிறது இது ஸ்டெப் டூ இதுதான் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிற அப்ரோச் இப்படி தான் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இது ஒரு அப்ரோச் இன்னொரு ஒரு அப்ரோச் இருக்குது என்ன டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ இப்படி இருக்கா இப்படி இருக்கிறதுல வலது பக்கத்துலேருந்து ஒன் எங்கே வருதுன்னு பார்க்கணும் வலது பக்கத்துலேருந்து ஒன்று வருதா கரெக்டா அதை அப்படியே விட்டுறேன் வலது பக்கத்துலேருந்து ஒன்று வர்றதை அப்படியே விட்டுட்டு மீதி எல்லாத்தையும் ஒன் 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 மீதி எல்லாத்தையும் அப்படியே மாற்றணும் ஜீரோவாக இருந்தால் ஒன்றுன்னு மாற்றணும் ஒன்றாக இருந்தால் ஜீரோன்னு மாற்றணும் இதுதான் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிற அப்ரோச் இதை அப்படியே விட்டுறணும் அப்போ இந்த நம்பரையும் இதுக்கு முந்தின நம்பரையும் பாருங்கள் கடைசி மட்டும் ஜீரோ மீதி எல்லாம் ஒன்றா இருந்ததா கடைசி மட்டும் ஜீரோ மீதி எல்லாம் ஒன்றா இருந்ததா அந்த டூஸ் இந்த வேல்யூவை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கும் அப்போ இந்த வேல்யூ தான் மைனஸ் மூணுக்கு சமம் இதுதான் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் இப்போ சொல்லியிருக்கிறதுல என்னென்ன டவுட்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு சரி இது ஒரு டவுட் இன்னொரு டவுட் என்ன மொத்தமே எட்டு டிஜிட் ஒன்னும் வலது பக்கத்துல ஒன்னு எங்க இருக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ஒன்னு இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கிற நம்பர்ஸ் அப்படியே விட்டுறணும் மீதி இடத்துல ஜீரோன்னு இருந்தா ஒன்னு மாத்தணும் ஒன்னு இருந்தா ஜீரோன்னு மாத்தணும் கண்டுபிடிக்கணும் <laughs> மூணுனா ரெண்டால் வகுக்கணும் ஒன்று மீதி ஒன்று அவ்வளோதான் கரெக்டாக வேறு எதுவும் கிடையாதுல்ல மீதி இவ்வளோதான் அப்போது ஜீரோ முன்னாடிலாம் ஜீரோ சேர்த்துக்கணும் ஜீரோ எட்டு மொத்தம் எட்டு டிஜிட் இங்கே ஒன்று ஒன்று இதுதான் மூணுக்கு சமமான மூணு அப்படிங்கிறதுக்கு சமமான பைனரி வேல்யூ இப்போது இதை மைனஸ் மூணுன்னு மாற்றணும் மைனஸ்ன்னு மாற்றணுனாலே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிட் வைஸில் மைனஸ்ன்னு மாற்றணுன்னா என்ன பண்ணணுன்னா லாஸ்ட்டிலருந்து அதாவது எல்எஸ்பின்னு சொல்லுவாங்க லார்ட் லா லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ரைட் ஷிஃப்ட்டுன்னுலாம் சொல்லுவாங்க கடைசி ஒன்று எங்கே வருதோ அதை விட்டுறணும் அப்படியே கடைசி ஒன்று அப்படியே வச்சுக்கோங்க மீதி இடத்துலலாம் ஜி மைனஸ்க்கு மாற்றுறது சொல்கிறேன் மூணை மைனஸ்க்கு மாற்றுறது மீதி இடத்துலலாம் ஒன்றை ஜீரோவாகவும் ஜீரோவை ஒன்றாகவும் மாற்றிக்கணும் அப்போ ஒன்று ஜீரோவாகவும் ஜீரோ ஒன்றாகவும் மாற்றிட்டே வந்தால் என்ன வரும் ஒன்று 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 ஜீரோ இந்த ஒன்று கரெக்டா இப்படி வருமா இது கூட ப்ளஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணிடுறோம் இதுதான் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்டுங்கிறது ரெண்டு ஸ்டெப்பு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் இப்படி ஜீரோ ஒன்றாகவும் ஒன்று ஜீரோவாகவும் மாற்றணும் மைனஸ்க்கு ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு அது கூட ஒன்று ஆட் பண்ணிடணும் அப்போ அது கூட ஒன்று ஆட் பண்ணோம்னா இது கூட ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ இங்கே அந்த மீதி ஒன்று இங்கே போகும் அதாவது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ஜீரோ அதில் ஜீரோ இங்கே எழுதிடுவீங்க மீதி ஒன்று இங்கே போயிடும் அது இங்கே வந்துடும் மீதி எல்லா இடத்துலையும் ஒன் 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 ஒன்றுன்னு எழுதுவீங்க இதுதான் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்ரோச் சரியா ஒருவேளை டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் இப்போ இதில் இப்போ இவர் குறிஞ்சிலாம் என்ன டவுட் கேட்குறாருன்னா இதெல்லாம் இவர் இவர் என்ன பிளான் பண்ணிட்டார் டூ பவர் செவன் டூ பவர் சிக்ஸ் டூ பவர் ஃபைவ் டூ பவர் ஃபோர்னு நேராக கேல்குலேட் பண்ணுறார் நேராக கேல்குலேட் பண்ணி இல்லையே டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தானே வரும் டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் தானே வருங்கிற டவுட்டில் நிற்கிறார் அது டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்ரோச் இல்லை அந்த அப்ரோச் அது என்ன அப்ரோச்சுங்கிறது பின்னாடி சொல்கிறேன் இல்லை அதை பின்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ இது தான் மைனஸ் மூணுக்கான பிட்வைஸ் வேல்யூ உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கிற ரிசல்ட் என்ன அதே ரிசல்ட்டான்னு பாருங்கள் கடைசி மட்டும் ஜீரோ மீதியெல்லாம் ஒன்றான்னு பாருங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறது என்ன 
கடைசி மட்டும் ஜீரோ மீதி ஏழு ஒன்று இருக்கா பாருங்கள் அதனால தான் ஆன்சர் மைனஸ் மூணுன்னு வருது புரியுதா டூ மை மூணுத்துக்கு மூணுலேருந்து மைனஸ் மூணுக்கு எப்படி டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத காமிச்சிருக்கேன் இந்த வேல்யூக்கு ஈக்குவலண்ட்டான டெசிமல் வேல்யூ மைனஸ் மூணு அதனால தான் உங்களுக்கு ரிசல்ட் மைனஸ் மூணுன்னு கிடைக்குது இன்னும் டீட்டெயிலாக இல்லை எனக்கு இன்னும் இதை டீட்டெயிலாக சொல்லணும்னா சொல்லலாம் அது அதாவது அது வந்து அவுட் ஆஃப் டாபிக் ஜாவாவுக்கும் அதுக்கும் பெரிய கனெக்ஷன் இல்லை ஆனால் இந்த பேசிக்ஸ்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சால் நல்லாயிருக்குமே நான் எனக்கு ஐடிக்கு போகிறதுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு சைன் அண்ட் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வேறு ஏரியா சரியா இது ப்ரோக்ராமிங்கில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சைன் அண்ட் மேக்னிடியூட் மெத்தட்னு ஒரு அப்ரோச் உண்டு அப்படி ஒரு அப்ரோச் உண்டு ப்ரோக்ராமிங்கில் இப்படி இதெல்லாம் வந்து இப்படி தான் இன்டர்னலாக கன்வெர்ட் ஆகிறதெல்லாம் உங்களோட ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜோட இன்டர்னல்ஸ் பற்றி தான் இப்போ பேசிகிட்ருக்கோம் ஏன்னா எங்கேயுமே நம்ம பிட் வைஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டோம் வேல்யூ வைஸ் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்போ சாதாரணமாக சைன் அண்ட் மேக்னிடியூட் இது தான் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்த அப்ரோச் ப்ரோக்ராமிங்கில் முத முதல்ல இப்படி தான் ஒரு அப்ரோச் கொண்டு வந்தாங்க சாதாரணமாக கம்ப்யூட்டர் இப்போ நமக்கு அஞ்சையும் மூணையும் கூட்டினா எட்டுன்னு நமக்கு தெரியும் கம்ப்யூட்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கும் அதை எனக்கு சொல்லுங்கள் கம்ப்யூட்டர் இன்டர்னலாக என்ன பண்ணும் அஞ்சு வெளியில் எட்டுன்னு கொடுத்துருது கேல்குலேட்டரோட இன்டர்னல்ஸ் என்ன அப்போ முதல்ல அஞ்சுக்கு பைனரி கண்டுபிடிங்கப்பா ஒன் ரெண்டு வருமா இங்கே மீதி ஒன்று வருமா ரெண்டு வருமா மீதி இது யாருக்காவது புரியலன்னா சொல்லுங்கள் அப்போ அஞ்சுக்கு ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ ஒன் மொத்தம் எட்டு நம்பர் எழுதிடணும் அதில் அஞ்சோட பைனரி வேல்யூவை கடைசியாக எழுதிடணும் இது கூட மூணை கூட்டணும் அப்போ மூணுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் மூணுனா ரெண்டால் வகுத்துட்டோம்னா இங்கே ஒன்று மீதி ஒன்று அப்போ மூணுக்கு ஒன்று ஒன்று தான் ஒன்று ஒன்று மீதி எல்லா இடத்துலையும் ஜீரோவால் நிரப்பிடுங்க இப்படி தான் இன்டர்னலாக கம்ப்யூட்டர் பண்ணும் அப்போ இது ஒன்றே ஒன்றே ஆட் பண்ணால் ஒன்றே ஒன்றே ஆட் பண்ணால் ஒன் ஜீரோ அந்த ஒன் ஜீரோவில் ஜீரோ இங்கே போட்டுரும் மீதி ஒன்று இங்கே ஒன்றே ஒன்றே ஆட் பண்ணால் ஒன் ஜீரோ அந்த ஒன் ஜீரோவில் ஜீரோ இங்கே போட்டுரும் மீதி ஒன்று இங்கே வந்துடும் ஒன்றே ஒன்றே ஆட் பண்ணால் ஒன் ஜீரோ அதில் ஜீரோ இங்கே போட்டுரும் மீதி ஒன்று இங்கே வந்துடும் அப்போ ஒன்று இங்கே வந்துருமா ஒன்று ஜீரோ ஒன்று இப்போ ஜீரோ 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 அப்போ இதை ஆட் பண்ணால் இதுக்கு இப்போ டூ பவர் இப்போ பாருங்கள் டூ பவர் ஜீரோ பைனரி தானே டூ பவர் ஒன் டூ பவர் டூ டூ பவர் த்ரீ டூ பவர் ஃபோர் டூ பவர் ஃபைவ் டூ பவர் சிக்ஸ் டூ பவர் செவன் அப்போது எனி நம்பர் பவர் ஜீரோ ஒன்று ஆனால் ஜீரோவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுனால இதோட வேல்யூ ஜீரோ திரும்ப இதோட வேல்யூ ஜீரோ இதோட வேல்யூ ஜீரோ டூ பவர் த்ரீ என்னது ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு எட்டு ரெண்டு எட்டு இன்ட்டு ஒன்று எட்டு அப்போ ஆன்சர் என்ன எட்டு அப்போ அஞ்சையும் மூணையும் கூட்டினா ஆன்சர் எட்டு இதுதான் சைன் அண்ட் மேக்னிடியூட் அப்ரோச் இது கரெக்டாக தான் வேலை செய்யும் இப்படி தான் கம்ப்யூட்டர் எட்டுன்னு உங்களுக்கு ஆன்சர் கொடுக்குது ஆனால் சின்ன வயசில் நம்ம படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா நமக்கு இந்த மாதிரி நம்பர்லாம் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டில் இதை சொல்லி கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் அஞ்சு மைனஸ் மூணு இது ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ மிஸ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு இப்படி ஒரு படம் போட்டிருப்பாங்க இது ஜீரோப்பா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல என் பையன் இந்த கிளாஸ் படிக்கிறான் அதனால் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது மைனஸ் ஒன்று அந்த பக்கம் மைனஸா மைனஸ் இப்படி ஏதாவது படம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க இந்த பக்கம் ப்ளஸ் ஒன்றுப்பா ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் அஞ்சு எங்கேப்பா நிற்கிற நீ இங்கே நிற்கிற ஜீரோவிலேருந்து இங்கே நிற்கிற நீ வந்து அப்போ அஞ்சுக்கு வந்துட்டியா மைனஸ் போட்டாங்கன்னா இடது பக்கம் வா எத்தனை நம்பர் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு வா அப்போ ஆன்சர் ப்ளஸ் டூ இப்படி படித்தது ஞாபகம் இருக்கா இப்போ ப்ளஸ்ன்னா வலது பக்கம் போகணும் மைனஸ்னா இடது பக்கம் போகணும் இப்படி மிஸ்ஸு நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்றாம் கிளாஸ் ரெண்டாம் கிளாஸில் கம்ப்யூட்டருக்கு நம்ம அதை எப்படி சொல்லி கொடுக்குறது இப்போ கம்ப்யூட்டருக்கு அஞ்சு எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ ஒன் அதான் அப்போ அதை பண்ணி பார்த்தோம் அஞ்சுங்கிறது ரெண்டு ரெண்டு மீதி ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ஜீரோ இதுதான் ஒன் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் மூணு எப்படி எழுதுவாங்கன்னா லாஸ்ட்டு டிஜிட் இருக்குல்ல அதை மட்டும் ஒன்றுன்னு மாற்றிடுவாங்க மைனஸ்ன்னு காமிக்கிறதுக்காக மீதி எல்லா
ஜீரோ எப்படி எழுதிடணும் இதுதான் மைனஸ் மூணோட வேல்யூ சைன் அண்ட் மேக்னிடியூட் அப்ரோச்சில் மைனஸ் மூணோட வேல்யூ அப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண என்ன ரிசல்ட் வருதுன்னு பார்க்கணும் ஒன்றையும் ஆட் பண்ண தானே சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஒன்றையும் ஒன்றையும் சேர்த்தா பத்து பத்தில் ஜீரோ இங்கே எழுதிடுங்க மீதி ஒன்று எழுதிடுங்க ஒன்றையும் ஒன்றையும் சேர்த்தா பத்து பத்தில் ஜீரோ இங்கே எழுதிடுங்க மீதி ஒன்று இங்கே எழுதிடுங்க ஒன்றையும் ஒன்றையும் சேர்த்தா பத்து ஜீரோ இங்கே எழுதிடுங்க மீதி ஒன்று இங்கே எழுதிடுங்க ஒன்று மீதி எல்லா இடமும் ஜீரோ 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 இது வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூங்கிறதுக்காக மைனஸ் அப்போ இந்த மைனஸை பார்த்தா லாஸ்ட் இந்த பிட்டை பார்த்தா நெகட்டிவ் போட்டுக்குவாங்க அப்போ ஒன் ட்ரிபிள் ஜீரோவோட வேல்யூ என்ன திரும்பவும் டூ பவர் ஏதாவது புரியலைன்னா நிறுத்திடுங்க ஆ எட்டு அப்போது இதை கூட்டுனா எட்டா ஆன்சர் அஞ்சையும் மூணு மைனஸ் மூணையும் ஆட் பண்ணால் மை எட்டா ஆன்சர் எட்டா இது இந்த அப்ரோச் தான் முத முதல்ல கம்ப்யூட்டருக்கு கொடுத்தாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ கரெக்டாக ஒர்க் ஆச்சு அப்போ நெகட்டிவுக்கும் அதே சைன் அண்ட் மேக்னிடியூட் இந்த அப்ரோச்சுக்கு பேர் சைன் அண்ட் மேக்னிடியூட் அப்ரோச் மேக்னிடியூட்னா மதிப்பு அவ்வளோதான் சைன் அண்ட் மேக்னிடியூட் அப்ரோச் சைன்னா பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாங்கிறது அப்போ இல்லையே இந்த இடத்துல ரெண்டுன்னு ஆன்சர் வரணும் நீங்கள் முந்தின நம்பருக்கு எட்டுன்னு கரெக்டாக ஆன்சர் இந்த பைனரிலேயே எட்டுன்னு வந்துச்சு இப்போ பைனரியில் எட்டுன்னு வந்தாச்சா வந்தால் தான் நமக்கு அவுட்புட்டும் எட்டுன்னு வரும் பைனரியை தான் கன்வெர்ட் பண்ணி நமக்கு அவுட்புட் கொடுக்குது அந்த இடத்துல தான் இப்படி டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்ரோச் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க கம்ப்யூட்டருக்கு எப்படி வேல்யூவை புரிய வைக்கிறது டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்னா ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ஜீரோவை ஒன்றா மாற்றுவாங்க ஒன்று ஜீரோவாக மாற்றுவாங்க ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் அது கூட ப்ளஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்கும் அதான் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்ரோச் சரியா எப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ அஞ்சு அஞ்சுக்கான வேல்யூ உங்களுக்கு நேராகவே தெரியும் அஞ்சோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ ஒன் இப்போ அஞ்சு இவங்க என்ன கேட்குறாங்க ப்ளஸ் மைனஸ் மூணு அப்போ மைனஸ் மூணுத்துக்கு தான் என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கணும் அப்போ முதல்ல மூணுக்கு கண்டுபிடிப்போம் மூணுனா ரெண்டால் வகுத்துட்டோம்னா ஒன்று மீதி ஒன்று அப்போ மூணுக்கு வந்து ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் அதாவது டூ பவர் ஜீரோ டூ பவர் ஒன் இது கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன இப்படி மூணுக்கு கண்டுபிடிச்சி மூணுக்கு கேட்கல மைனஸ் மூணுக்கு மைனஸ் மூணோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன ஒன்றெல்லாம் ஜீரோவை மாற்றுங்க ஜீரோவெல்லாம் ஒன்றா மாற்றுங்க ஒன்று ஜீரோ அது சாரி ஒன்று ஒன்று கரெக்டாக ஒன்று 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 ஜீரோ ஜீரோ கரெக்டாக இப்படி கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ என்ன ஸ்டெப் டூ என்ன இது கூட ஒன்று ஆட் பண்ணும் கரெக்டாக இது ஒரு அப்ரோச் இது கூட ஒன்று ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு அப்ரோச் இப்போ ஒன்று இது எல்லாமே ஒன்றாவே இருக்கும் இங்கே மட்டும் ஒரு ஒன்று சேர்த்துருவோம் ஆன்சர் என்ன வரும் ஒன்று 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 ஜீரோ ஒன் இது தான் மைனஸ் மூணுத்துக்கான டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஏன் இந்த டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு போகிறோம் ஏன்னா அஞ்சையும் மைனஸ் மூணையும் சேர்த்தா ரெண்டுன்னு ஆன்சர் வரல எட்டுன்னு ஆன்சர் வருது அப்போது எனக்கு மைனஸ் மூணுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான வேல்யூ பைனரி வேல்யூவை இப்படி ஒரு அப்ரோச்சை எடுத்து வச்சுட்டேன் இது கூட ஏற்கனவே ப்ளஸ் அஞ்சுக்கு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ப்ளஸ் அஞ்சுக்கு என்ன ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ ஒன் இங்கே ஒன்று இருக்குது இப்போது இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்கள் அப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் என்ன வேல்யூ வந்துடுது ஒன்றையும் ஒன்றையும் ஆட் பண்ணால் பத்து பத்துனா ஜீரோவை மட்டும் இங்கே எழுதுங்க மீதி ஒன்று இங்கே எழுதிடுங்க அப்போது இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் ஒன்று இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் ஒன்றையும் ஒன்றையும் ஆட் பண்ணால் பத்து இங்கே ஜீரோ எழுதுங்க மீதி ஒன்று ஒன்றையும் ஒன்றையும் ஆட் பண்ணால் பத்து 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 மீதி ஒன்று உடனே அண்ணே ஆட் பண்ணால் பத்து அதில் ஜீரோ மீதி ஒன்று அப்போது இது தான் இப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்கிற எயிட் பீட் வேல்யூ இந்த வேல்யூவுக்கு நீங்கள் மதிப்பு யாராவது சொல்ல முடியுமா டூ சார் டூ டூ பவர் ஜீரோ டூ பவர் ஒன் அப்போ ஆன்சர் டூ ஏன் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு போனாங்க அப்படிங்கிற வரலாறு தான் மைனஸ் வேல்யூஸ்க்கு சைன் அண்ட் மேக்னிடியூட் ஒர்க் அவுட் ஆகலை ஒரு ப்ளஸ் வேல்யூவையும் ஒரு மைனஸ் வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணும்போது அது ஒர்க் அவுட் ஆகலை அதுக்காக தான் இந்த டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு போனாங்க
இந்த ஸ்டோரி எல்லாம் இப்போ எதுக்கு பேசுகிறோம் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமா புரிஞ்ச வரைக்கும் நல்லது தான் கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் எவ்வளோ தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் நல்லது தான் உங்களை ஜாவான்னு சுருக்கிக்கிட்டிங்கன்னா தான் நீங்கள் தப்பான வழியில் போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் நான் ஜாவா தான் படிக்க வந்தேன் அதை தவிர எதுவும் படிக்க மாட்டேன்னா அதை ஏற்றுக்கவே முடியாது இதுதான் ஆன்சர் இதுதான் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்ரோச் இந்த டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்ரோச்சை இந்த ஒரு சின்ன சிம்பிளுக்கு தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த டில்டு சிம்பிள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஜாவாவில் இந்த டில்டு சிம்பிள் நீங்கள் வேலை செய்ய வேண்டாம் உங்களுக்கு டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் வேணுமா ஜாவா இந்த டில்டு சிம்பிளை போட்டு ஒரு நம்பரை கொடுங்க ஜாவா அதை உங்களுக்கு கொடுத்துரும் பிட்வைஸ் எடுத்து கொடுத்துரும் அப்போ ஜாவா எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக பண்ணியிருக்காங்க நல்லா பண்ணியிருக்காங்கல்ல பிட்வைஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் இன்வெர்ட்ஸ் கிளியராக கொடுத்துருப்பாங்க என்ன சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிளை கூட நிறுத்திருப்பாங்க நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கணும் அவ்வளோதான் அதனால தான் ஒரு வெப்சைட்டை நம்ப கூடாதுன்னு சொல்கிறது இட் கேன் பி அப்ளை டு எனி ஆஃப் தி இன்டெக்ரல் மேக்கிங் எவ்ரி ஜீரோ எ ஒன் அண்ட் எவ்ரி ஒன் எ ஜீரோ எல்லா ஒன்னையும் ஜீரோவாக மாற்றுங்க எல்லா ஜீரோவையும் ஒன்றா மாற்றுங்க அப்படி சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கு மேலே டீட்டெயில் பண்ணலை ஏன்னா ரொம்ப ரேர் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஆனால் இப்போ எதுக்கு இதெல்லாம் பேசிகிட்ருக்கோம் மிஸ்டர் ஏழுமலை வந்து இந்த இடத்துல அப்படி ஒன்று எழுதியிருக்காரு ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராமில் வந்து ரெண்டு மூணு அப்ரோச் இருக்குது எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆரை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஸ்வேப் பண்ணுறது அப்படின்னு டிபிடி போட்டிருக்கார் அப்போ அவர் தேடினதுனால தான் நம்ம இன்றைக்கி இவ்வளோ டிஸ்கஷனுக்கு அவர் தான் நம்மளை கைட் பண்ணியிருக்காருன்னு அர்த்தம் அப்போ டில்டு சிம்பிளை பார்த்துட்டோம் மீதி எல்லாம் கடை 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 கடைன்னு போயிடும் பாருங்கள் அடுத்த சிம்பிள் என்ன பிட்வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸில் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் சைண்டு லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஆப்ரேட்டர் சைண்டு லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் சைண்டு ரைட் ஷிஃப்ட் அன்சைன் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே ரைட் ஷிஃப்ட் எல்லாம் ஒரே வேலை தான் செய்யும் நம்ம இப்போதைக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ்க்குள்ளே ரொம்ப போக வேண்டாம் மூணு இருக்குது ஷிஃப்டிங் அப்படிங்கிறது அப்போது இப்போ பாருங்களேன் ஈஸி ஷிஃப்டிங் எப்படின்னு இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி நம்பர் இருக்கா நம்பர் ஒன் ரைட் ஷிஃப்ட் ஒன் ஆன்சர் என்னன்னு பார்ப்போம் ஆன்சர் ஒன்று நம்பர் ஒன் ரைட் ஷிஃப்ட் இல்லை லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஒன் ஆன்சர் என்னன்னு பார்ப்போம் ஆன்சர் நாலு எப்படி இது வந்துச்சு அவ்வளோதான் பாயிண்ட் அப்போ ஒரு பாயிண்ட்டை மறந்துடக்கூடாது எப்படி வந்துச்சு முதல்ல பிட் வைஸ் பிட்டுனால் கொடுத்துருக்குற நம்பரை பிட்டாக எழுதணும் ரெண்டாவில் வகுத்து இதை பிட்டாக எழுதணும் அப்போ எட்டு டிஜிட் எழுதணும் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ இப்படி எட்டு டிஜிட் எழுதிட்டோம் இப்போ என்ன கேட்குறாங்க முதல்ல என்ன பார்ப்போம் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் பார்ப்போமா லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஒன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சர் நாலு இருந்திருக்கு எல்லா நம்பரையும் ஒரு பக்கம் தள்ளுங்க அவ்வளோதான் இப்படி தள்ளி விடுங்க ஆ இப்படி தள்ளி விட்டிங்கன்னா இவர் இங்கே போய் உட்காந்துருவார் அப்போ இவர் எங்கே சார் போவார் இவரை கடைசியாக தூக்கி போட்டுருங்க அப்போ இவர் இங்கே வந்துடுவார் 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 அந்த கடைசி ஆள் இங்கே வந்துடுவார் இப்போ இந்த வேல்யூவுக்கு இது டூ பவர் ஜீரோ டூ பவர் ஒன் டூ பவர் டூ டூ பவர் த்ரீ டூ பவர் ஃபோர் டூ பவர் ஃபைவ் டூ பவர் சிக்ஸ் இப்படி கரெக்டாக எல்லாம் ஒரு ஒன்று ஒரு நம்பர் மிஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஒன்று மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்படி வச்சுக்கோங்க இப்படி அது இங்கே எழுதிக்கோங்க அப்போ இதோட வேல்யூ என்ன டூ பவர் இந்த இடத்துல டூ பவர் டூ டூ பவர் டூவோட வேல்யூ என்னங்க ஃபோர் ஃபோர் மீது எல்லாம் ஜீரோவாக இருக்குது அதனால தான் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணோடனே ஆன்சர் ஃபோர்னு வருது அப்போ இதே டூவை எடுத்துகிட்டு ரைட் ஷிஃப்ட் பண்ணுவோம் ரைட் ஷிஃப்ட் ஒன்ஸ் டூவை எடுப்போம் ரைட் ஷிஃப்ட் ஒன்று பண்ணுவோம் அப்போ டூக்கு ஈக்குவலண்ட்டான பைனரி வேல்யூ இதுதான் ரைட் ஷிஃப்ட்னா இவரை காலி பண்ணிடுங்க இவரை தூக்கி இங்கே கொண்டு வந்துடுங்க இந்த இடத்துக்கு மீதி எல்லாரையும் ஒரு தடவை நகர்த்திருங்க இவர் இங்கே வந்துடுவார் 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 அந்த கடைசி ஆள் இங்கே வந்துடுவார் அப்போ இதோட வேல்யூ சொல்லுங்கள் இப்போ திரும்ப டூ பவர் ஜீரோ டூ பவர் ஒன் டூ பவர் டூ டூ பவர் த்ரீ டூ பவர் ஃபோர் டூ பவர் ஃபைவ் எந்த நம்பர் எழுதுனாலும் எல்லாம் ஜீரோ தான் டூ எனி நம்பர் பவர் ஜீரோ ஒன் ஒன் இன் டூ அதனால தான் டூ ரைட் ஷிஃப்ட் ஒன் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கறது இந்த இடத்துல ரைட் ஷிஃப்ட் ஒன் அப்படின்ன
நான் சொல்கிற நம்பரை எழுதுங்க எழுதுங்க எட்டுன்னு எழுதுங்க பன்னெண்டுன்னு எழுதுங்க பதினொன்றுன்னு எழுதுங்க எது எழுதினாலும் முதல்ல டெசிமலை பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணுற அப்ரோச்சை நீங்கள் சைடில் பேப்பர் பேனால் எழுதி அதுதான் வருதான்னு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணுன்னா வலது பக்கம் நம்பரை நகர்த்தினீங்கன்னா அதுக்கு முந்தின வேல்யூ வரும் இடது பக்கம் நகர்த்தினீங்கன்னா அதோட பெரிய வேல்யூ வரும் அப்போ ரைட் ஷிஃப்ட் ஒன்று தான் கொடுக்கணுமா டூ கொடுக்கக்கூடாதா த்ரீ கொடுக்கக்கூடாதா இப்படிலாம் கொடுக்கலாமே மூணு தடவை நகர்த்தி பாருங்கள் இதான் பிட் வைஸ் ஷிஃப்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ரெண்டு தடவை நகர்த்தி பாருங்கள் ஒரு தடவை நகர்த்தி பாருங்கள் நீங்கள் உட்காந்து நகர்த்தும் போது நீங்கள் உட்காந்து இப்படி எழுதணும் இப்போ நான் இங்கே நான் ஒரு தடவைக்கு இப்படி எழுதியிருக்கேன் ரெண்டு தடவைக்குனா இன்னும் நகர்த்தணும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எழுதுகிறேன் எயிட் எயிட்டை வந்து மூணு தடவை நகர்த்துறோம்னு வைங்களேன் எயிட்டுனா ஜீரோ 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 ஒன் ட்ரிபிள் ஜீரோ இதுதான் எயிட்டுக்கான பைனரி வேல்யூ அப்போ முதல் தடவை ஒன்று இங்கே வரும் மூணு தடவை நகர்த்துனீங்கன்னா ரெண்டாவது தடவை ஒன்று இங்கே வரும் மூணாவது தடவை ஒன்று இங்கே வந்துடும் அப்போ இங்கே வந்தால் ஒன் இன்ட்டு டூ போவர் ஜீரோ ஆன்சர் ஒன்றுன்னு வந்துடும் அப்போ இதோட ஆன்சர் ஒன்று ஒருவேளை நான் இதை ரெண்டு தடவை நகர்த்திருந்தேன்னா ஒன்று இங்கே இருக்குது அப்போ இது டூ பவர் ஒன் அப்போ ஆன்சர் டூன்னு வரும் ஒருவேளை ஒரே தடவை நகர்த்திருந்தேன்னா ஒன்று இங்கே இருக்கும் டூ பவர் டூ ஆன்சர் ஃபோர்னு புரியுதா இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது எதுவும் சந்தேகம் இருக்காங்க இன்டர்னல்ஸ் தான் இதெல்லாமே நீங்கள் என்கிரிப்ஷன் ஏதாவது பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி டைமில் ஷிஃப்ட் பண்ணி வேல்யூஸை ஷிஃப்ட் பண்ணி அனுப்பணும் அந்த மாதிரி தேவை இருந்தால் நெட்ஒர்க்கிங் ப்ராஜெக்ட்ஸில் வாட்ஸ்அப் பார்க்குறீங்க டெலகிராம் பார்க்குறீங்க நாங்கள் டேட்டாவை என்கிரிப்ட் பண்ணி அனுப்புகிறோங்கிறாங்க அப்போ என்கிரிப்ட்னால் என்ன பண்ணுவாங்க நீங்கள் டெக்ஸ்டாக கொடுக்குறீங்க அப்போ டெக்ஸ்டாக கொடுக்குறத அவங்க கன்வெர்ட் பண்ணணும் என்னவாக கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஆ அந்த மாதிரியான இடத்துல இந்த பிட்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க அப்போது இதை அதை ஹேக்கர் இல்லை இன்ட்ரூடர்னு சொல்லுவாங்க இடையில் அதை கேட்ச் பண்ணுற ஒருத்தர் அவரை ஹேக்கர்னு சொல்லுவாங்க இல்லை இன்ட்ரூடர்னு சொல்லுவாங்க ஊடுருவரவர் அப்படி அப்படி ஊடுருவி பார்க்குறாருல்ல அவருக்கு நீங்கள் பிட் எல்லாம் இடம் மாற்றி வச்சிட்டிங்கன்னா அவருக்கு டேட்டா ஒழுங்காக போய் சேராது நீங்கள் என்ன அடிச்சிருக்கீங்கிறது அந்த மாதிரியான இடத்துல இது யூஸ் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் தான் பிட் வைஸ் பேங்கிங் ப்ராஜெக்ட்ஸில் அதோட இன்டர்னல்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம வெளிப்படையாக இதை பார்க்க மாட்டோம் நமக்கு இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறேன்னா ஒன்று இவர் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டு வந்துட்டார் இந்த ப்ரோ இப்போ இவ்வளவும் பேசுனது எதுக்குன்னா இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு தான் எக்ஸ் இன்னும் இதை பேசலை எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர்னால் என்ன அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது இதில் கொடுத்துருப்பாங்க பிட் வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸில் ஷிஃப்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரி பிட் வைஸ் ஆண்ட் இருக்குது பிட் வைஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர் இருக்குது பிட் வைஸ் இன்க்ளூசிவ் ஆர் இருக்குது அவங்களே எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஜீரோ எக்ஸ்னு கொடுத்தா அது பேஸ் சிக்ஸ்டீன் அர்த்தம் அதாவது ஹெக்ஸா டெசிமல் வேல்யூன்னு அர்த்தம் இப்போ இதெல்லாம் ஒரு பெரிய வேல்யூவாக இருக்கும் ஜீரோ எக்ஸ் டூ 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 டூன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சும்மா ஒரு கணக்குக்கு காமிக்கிறேன் எனக்கும் தெரியாது அவங்க ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க டூ 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 டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த எக்ஸுனாலே ஹெக்ஸ் ஹெக்ஸா டெசிமல் ஹெக்ஸா டெசிமல்னாலே பதினாறு டெசிமல்னா ஹெக்ஸானு மா இதுலேருந்து ஒரு கார் கூட விட்டுருக்காங்க டாட்டாலேருந்து ஆறு பேர் உட்காந்து போகிற மாதிரி ஒரு கார் இருக்குது ஹெக்ஸா அப்படின்னு பேர் வச்சு ஹெக்ஸா ஹெக்ஸாவாக ஒன்று விட்டுருக்காங்க இப்போ பதினாறு இப்போ பதினாறுனா இது பாருங்கள் டூ இன்ட்டூ சிக்ஸ்டீன் பவர் ஜீரோ சிக்ஸ்டீன் பவர் ஒன் சிக்ஸ்டீன் பவர் டூ சிக்ஸ்டீன் பவர் த்ரீ சிக்ஸ்டீன் பவர் த்ரீ எல்லாம் நமக்கு தெரியுமா தெரியாது பார்த்துக்குவோமா கேல்குலேட்டரில் போய் பார்த்துக்கலாமா பதினாறு இன்ட்டு பதினாறு 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 இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு அதுக்கு மேலே தெரியாது இன்ட்டு பதினாறு நாலாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறு நாலாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறு இன்ட்டு ஒரு ரெண்டு ஏன்னா இங்கே ரெண்டு இருக்குது அப்போது இதோட மதிப்பு வந்து எட்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அப்போது இதோட மதிப்பு இரநூத்தி பதினாறு பதினாறு இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு அதை ரெண்டாவில் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா ஐநூற்றி பன்னெண்டு இது ரெ பதினாறு தான் டூ பவர் சிக்ஸ் டூ இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் அப்போ இதோட மதிப்பு ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு இது ஒன்று அப்போ இங்கே ஒரு ரெண்டு அப்போ எல்லாத்தையும் கூட்டினா என்ன வருது இதுதான் இப்போ பார்க்கணும் பார்ப்போமா எட்டாயிரத்தி எட்டாயிரத்தி எங்கேங்க எட்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருக்கணும் ப்ளஸ் ஐ
ப்ளஸ் ரெண்டு எயிட் செவன் த்ரீ எயிட் இதுதான் இதோட ஆன்சர் எயிட் செவன் த்ரீ எயிட் அப்போ ஜாவாவில் இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் எப்படி வருதா அப்படிங்கிறது சும்மா கொடுத்து பார்ப்போமா என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஜீரோ எக்ஸ் ட்ரிபிள் டபுள் டூ டபுள் டூ தானே அப்போது இதோட பே இதோட பேஸ் டென் வேல்யூ எயிட் செவன் த்ரீ எயிட்டாக வருதா எயிட் செவன் த்ரீ எயிட் வருதா அவங்க ஒரு சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சாம்பிளை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணுங்கிறது சொல்கிறேன் அப்போ அந்த சாம்பிளை இவங்க ஆண்டு பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஆண்டுனா பிட்வைஸ் ஆண்டு அப்போ பிட்வைஸ் ஆண்டு என்ன பண்ணோம் அதை போய் பார்க்கணும் இப்போ பாருங்களேன் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டில் டூ ஆண்டு த்ரீ டூ ஆண்டு த்ரீ கொடுப்போம் ஆன்சர் டூ என்னன்னு பாருங்கள் டூவை முதல்ல பிட்டாக எழுதணும் அப்போ பைனரி கன்வெர்ஷன் தான் முழுக்க முழுக்க ரெண்டு ரெண்டுனா ஒன்று ஜீரோவா அப்போ ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இந்த ஒன் ஜீரோவை எழுதிட்டு மீதி எல்லா இடத்துலையும் ஜீரோ ஆறு எட்டு டிஜிட்டுக்கு எழுதிடணும் த்ரீ த்ரீனா டூனா ஒன் மீதி ஒன்னா அப்போ இந்த ஒன் ஒன்றே இங்கே எழுதிடணும் மீதி எல்லா இடத்துலையும் ஜீரோ ஆண்டுனா ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அப்போ தான் ஆண்டுனா மல்டிப்ளிகேஷன் ஆண்டுங்கிறது மல்டிப்ளிகேஷன் ஜீரோ இன்ட்டு ஒன்று ஜீரோ ஒன் இன்ட்டு ஒன்று ஒன்று மீது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் ஜீரோ தான் ஜீரோ 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 தான் அப்போ இதோட வேல்யூ என்ன இதை திரும்ப டெசிமலாக மாற்றணும் ஜீரோ இன்ட்டு டூ பவர் ஜீரோ ஒன் இன்ட்டு டூ பவர் ஒன் அப்போ இங்கே ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு டூ ஆன்சர் டூவா அதான் நீங்கள் பார்க்குற டூ இதான் பிட்வைஸ் ஆண்டு அதாவது ஒவ்வொரு பிட்டாக எடுத்து அதை மல்டிப்ளை பண்ணும் தனித்தனி பிட்டாக எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணும் பிட்வைஸ் ஆர் என்னன்னு பார்ப்போமா பிட்வைஸ் ஆர் ஆன்சர் த்ரீ பிட்வைஸ் ஆறுனா ஆட் பண்ணிடணும் பாருங்க ஜீரோ 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 இது மேலே இருந்து அப்படியே எழுதுகிறேன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இது இந்த வேல்யூஸ் ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் இந்த வேல்யூ ஆர் சிம்பிள் கொடுத்தாங்கன்னா ப்ளஸ் பண்ணிடணும் ப்ளஸ் பண்ணால் பிட்வைஸ் ஜீரோ ஒன்று கூட்டினா ஒன்று 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 தனித்தனியாக பிட்டு பிட்டா மீது எல்லாமே ஜீரோ அப்போ ஒன்று ஒன்று எதுக்கு ஈக்குவல் எதுக்கு ஈக்குவல் இது என்னது மூணு அதான் நீங்கள் பார்க்குற பிட்வைஸ் ஆர் இவ்வளவு எதுக்கு படிச்சிருக்கோம் இந்த ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு தான் பிட்வைஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் இப்போ பிட்வைஸ் ஆண்டு பார்த்துருக்கோம் பிட்வைஸ் ஆர் பார்த்துருக்கோம் பிட்வைஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர் பார்க்கல எக்ஸ்ஆர் இல்லை எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர் இதை பார்க்கல அப்போ பிட்வைஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர்னால் என்ன பண்ணுவாங்க இதுதான் அடுத்த டிஸ்கஷன் அப்போ ஆர் சிம்பிள் இப்படி கொடுத்துட்டாங்களா பிட்வைஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆருங்கிறதுக்கு சிம்பிள் வேறு கேப் சிம்பிள் கேப்னால் நம்பர் ஆறுக்கு மேலே இருக்கும் இப்படி கேப் சிம்பிள் இப்படி கொடுக்கலாம் ஆன்சர் ஒன்று அப்போ இது எப்படி ஒன்று அப்போ எக்ஸ்க்ளூசிவ்னால் என்ன பண்ணுவாங்க எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர்னால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறேன் இப்போ ரெண்டு நம்பர் வச்சுருக்கீங்க ஏதாவது ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கலாமா இன்டீஜர் நம்பர் ஒன் நம்பர் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன மூணுன்னு வச்சுக்கோம் மூணுனா நான் ஸ்ட்ரைட்டாகவே எழுதுகிறேன் ஜீரோ ஒன் ஒன் டூ பவர் ஜீரோ டூ பவர் ஒன் இதோட பைனரி வேல்யூ ஏன்னா இப்போ இவ்வளோ நேரம் அதான் பண்ணியிருக்கோம் நம்பர் டூ நம்பர் டூவோட வேல்யூ அஞ்சுன்னு வச்சுருவோம் அஞ்சுனா அஞ்சோட பைனரி வேல்யூ ஒன் ஜீரோ ஒன் இதுதான் அஞ்சோட பைனரி வேல்யூ சரியா இப்போ பிட்வைஸ்னால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிட்வைஸ் மூணையும் அஞ்சையும் மாற்ற போகிறோம் எப்படி மாற்றணும் அப்படின்னா எங்கெல்லாம் எக்ஸ்க்ளூசிவாக எங்கெல்லாம் எக்ஸ்க்ளூசிவாக வேல்யூஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஒன்று இங்கே ஜீரோ இப்படி போட்டு விட்றோம் அதாவது ரெண்டு வேல்யூவும் சேமாக இருந்தால் ஜீரோ ரெண்டும் வேறு வேறையாக இருந்தால் ஒன்று அது ஜீரோ ஒன்றாக இருக்கலாம் ஒன் ஜீரோவாக இருக்கலாம் ஜீரோ ஜீரோன்னு இருந்தாலும் ஜீரோ ஒன் ஒன்றுன்னு இருந்தாலும் ஜீரோ இதுதான் எக்ஸ்ஆர் அப்போ இதோட வேல்யூ என்ன டூ பவர் ஜீரோ டூ பவர் ஒன் டூ பவர் டூ டூ பவர் டூனால் இது ஒரு நாலு இது ஒரு ரெண்டு நாலு ப்ளஸ் ரெண்டு இது ஜீரோ தான் ஆன்சர் ஆறுன்னு வரணும் எப்படி கொடுப்பாங்க இப்போ போய் பண்ணுவோமா இப்போ இப்போ சொன்னதையே இன்டீஜர் இன்டீஜர் நம்பர் ஒன் 
நம்பர் ஒன்றோட மதிப்பு மூணு இன்டீஜர் நம்பர் டூ அஞ்சு சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டில் நம்பர் ஒன் கேப் சிம்பல் நம்பர் டூ ஆறுங்கிறது வந்துருச்சா இதான் பிட்வைஸ் எக்ஸ்ஆர் பிட்வைஸ் எக்ஸ்ஆர்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்னாலே தனியாக நிற்கிறது டிவிலலாம் எக்ஸ்க்ளூசிவ் செய்திகள்லாம் பார்க்குறோம்ல நாங்கள் மட்டும்தான் இந்த நியூஸை போடுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதே மாதிரி இவரும் இவரும் தனித்தன்மையோடு நிற்கணும் இங்கே ஜீரோவும் இங்கே ஒன்று இருக்கணும் இங்கே ஒன்று இருந்தால் இங்கே ஜீரோ இருக்கணும் ரெண்டு பக்கமும் ஒன்றுன்னா அவர் ஜீரோவை போட்டுருங்க ரெண்டு பக்கமும் ஜீரோ இருந்தாலும் ஜீரோவை போட்டுருங்க அதுதான் எக்ஸ்ஆர் இப்போ எதுக்கு இதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இன்னமும் நம்ம முடிக்கலை அவங்க என்ன கொடுப்பாங்களாம் இன்டீஜர் நம்பர் ஒன் மூணுன்னு கொடுப்பாங்களாம் இன்டீஜர் நம்பர் டூ அஞ்சுன்னு கொடுப்பாங்களாம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் நம்பர் ஒன்றுன்னு பிரிண்ட் பண்ணால் அஞ்சு வரணுமா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் நம்பர் டூன்னு கொடுத்தா மூணு வரணுமா இதை பிட்வைஸாக பண்ண முடியுமா தேர் ஆர் த்ரீ ஸ்டாண்டர்ட் அப்ரோச்சஸ் டு ஸ்வாப் நம்பர்ஸ் வேரிங் ஃப்ரம் ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஸ்வாப்பிங்கையே மூணு முறையில் பண்ணலாம் யூஸிங் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர் எப்படின்னு பார்ப்போமா இப்போ பாருங்கள் சும்மா எவ்வளோ ஈஸியான அப்ரோச் நம்பர் ஒன் ஈக்குவல்ஸ் டூ முன்னாடி என்ன எழுதுனீங்க நம்பர் ஒன் ப்ளஸ் நம்பர் டூ நம்பர் ஒன் மைனஸ் நம்பர் டூ முதல் அப்ரோச் எழுதணும் இப்போ நம்பர் ஒன் கேப் நம்பர் டூ இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இதோட வேல்யூ என்ன சிக்ஸ் அதான் பார்த்துருக்கோம் இதை கேப் சிம்பிள் கொடுத்து தான் எக்ஸ்ஆர் கொடுத்து பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்பர் ஒன்னோட வேல்யூ சிக்ஸ் அப்புறமா திரும்ப நம்பர் டூ ஈக்வல்ஸ் டூ நம்பர் ஒன் கேப் நம்பர் டூ அப்போ நம்பர் டூ என்னது நம்பர் டூ ஃபைவ் நம்பர் ஒன் இப்போ என்னது சிக்ஸ் சிக்ஸுனா பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் மூணு ஜீரோ ரெண்டு ஒன்று ஒன்று ஜீரோ 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 அந்த மூணு நம்பர் அப்படியே ஒன் ஒன் ஜீரோ இது தான் நம்பர் ஆறு நம்பர் அஞ்சுங்கிறது ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ ஒன் இது ரெண்டையும் கேப் பண்ணி சொல்ல முடியுமா ஜீரோ ஜீரோ இருந்தால் ரெண்டு பக்கமும் ஒன்றா இருந்தால் அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஜீரோனே போட்டுக்கலாம் இது ரெண்டுலேயும் ஜீரோன்னு போட்டுக்கலாம் இது ரெண்டுலேயும் ஒன்று இது ரெண்டுலேயும் ஒன்று இதோட வேல்யூ என்னங்க மூணு மூணு இப்போ நம்பர் டூ மூணு ஆயிடுச்சா நம்பர் டூவோட மதிப்பு இப்போ மூணுன்னு வந்துருச்சா அதானே கேட்டாங்க நம்பர் டூன்னு பிரிண்ட் பண்ணால் மூணுன்னு வரணும்னு தானே கேட்டாங்க சரி இப்போ திரும்ப நம்பர் ஒன் ஈக்வல்ஸ் டூ நம்பர் ஒன் கேப் நம்பர் டூ இப்போ நம்பர் டூ மூணு ஆயிடுச்சு நம்பர் ஒன் ஆறாகவே இருக்குது அதாவது ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் இது மூணுத்துக்கு இது ஆறு திரும்பவும் எக்ஸ்ஆர் எக்ஸ்ஆர் தானே இது எக்ஸ்ஆர்னால் ரெண்டும் ஒரே நம்பராக இருந்தால் ஜீரோ ரெண்டு வேறு வேறையாக இருந்தால் ஒன்று ரெண்டு ஒரே நம்பராக இருந்தால் ஜீரோ ரெண்டு வேறு வேறையாக இருந்தால் ஒன்று ஒன் ஜீரோ ஒன்னோட வேல்யூ என்னங்க ஆ டூ பவர் ஜீரோ டூ பவர் ஒன் டூ பவர் டூ ஃபோர் ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் அப்போது நம்பர் ஒன் இப்போ ஃபைவ்னு மாறிடும் ரொம்ப முக்கியமான ஏரியான்னு சொல்ல முடியாது எதுவும் சந்தேகம் இருக்கா இருக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஏரியா அப்படின்னு இதை சொல்ல முடியாது ஆனால் ஒரு வேலை நான் இன்டர்வியூவுக்கு போயிட்டேன் எனக்கு வந்து இல்லைப்பா இதை வந்து உனக்கு ஆப்ரேட்டர்ஸ் தெரியும்னா அதில் செஞ்சு காமி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பெரிய ப்ரே ஆஃபர்ஸ் பிரேக் பண்ணுறீங்க சில கம்பெனி நான் சில கம்பெனிஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கே மூணு ரவுண்டு நாலு ரவுண்டு வைப்பாங்க டெக்னிக்கல் ரவுண்டே மூணு ரவுண்டு நாலு ரவுண்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் போகிறீங்க அந்த மாதிரி போனீங்கன்னா சேலரியே ரொம்ப பெருசாக ஆரம்பிப்பாங்க நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் அப்படி ஒரு ஃப்ரெஷருக்கே ஆரம்பிப்பாங்க அந்த மாதிரியான ஆர்கனைசேஷனில் இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் ஒன்று சர்டிஃபிகேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆப்ரேட்டர்ஸ்லேருந்து கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் இப்போ என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் டில்டு ஆப்ரேட்டரில் ஆரம்பித்தோம் கரெக்டாக லெஃப்ட் ஷி ரைட் ஷிஃப்ட் லெஃப்ட் ஷிஃப்டெல்லாம் பார்த்தோம் அண்ட் 
ஏற்கனவே கண்டிஷ்னல் ஆண்டு கண்டி ஆறு சரியா ஏற்கனவே கண்டிஷ்னல் ஆண்டு கண்டிஷ்னல் ஆர் பார்த்துருக்கோம் இது பிட்வைஸ் அண்ட் பிட்வைஸ் ஆர் இது ரெண்டும் பார்த்துருக்கோம் கேப் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர் பார்த்துருக்கோம் இவ்வளோதான் பிட்வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இப்படியும் அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்போ இவ்வளவும் தெரிஞ்சிருச்சு அடுத்த என்ன ப்ரோக்ராம் இதில் இருந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சரி இடையில ஒரு நிமிஷம் பிரேக் விட்டுருவோம் ஒரே ஆத்தாத்துன்னு ஆத்தியாச்சு பயங்கர போரிங்காக உங்களுக்கு இருந்திருக்கலாம் ஒரு ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தாலோ உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தாலோ நீங்கள் ஏதாவது வெளியில் பார்த்து எதையாவது ஷேர் பண்ணணுன்னாலும் சொல்லுங்கள் வெயிட் பண்ணுறேன் அறைய வச்சு ஸ்வாப்பிங் பண்ணலாங்கிறீங்களா தெரியுமா <laughs> டெசிமல் டு பைனரிக்கு நம்ம ஃபிட் இப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது இதெல்லாம் ஜாவான்னு நினச்சிக்கக்கூடாது ஐயோ ஜாவாவில் போட்டு என்னை புடி போட்டு புழிஞ்சு எடுக்கிறாங்கன்னு நினச்சிக்கக்கூடாது கணக்கு இதெல்லாம் சின்ன வயசில் படித்தது பைனரி டு டெசிமல் இதெல்லாம் சின்ன வயசில் படித்தது அதை ப்ரோக்ராமாக ட்ரை பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் டெசிமல்னால் பத்து அடிமானம் பேஸ் டென் ஏன் பத்தாயிரம் ஆயிரம் நூறு அப்படின்னு இன்ட்டு டென்னாக மல்டிப்ளை ஆகிட்டே போகுது அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்படி பெருகிட்டே போகிறதுக்கான காரணம் இதெல்லாம் பேஸ் டென் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு டென்னு எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டே வருவீங்க ஒன் இன்ட்டு டென்னால் பத்து பத்து இன்ட்டு பத்துனா நூறு நூறு இன்ட்டு பத்து ஆயிரம் பத்தாயிரம் அப்படி போகும் அதான் டெசிமல்ங்கிறது சரி இதை பைனரியாக மாற்றணும் அப்படின்னா இப்போ நான் சும்மா ஏதோ ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் நம்பர் ஏழு அப்படின்னா முதல்ல பைனரி எதால் மாற்றணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதால் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ ரெண்டுனா மீதி இங்கே மூணு மீதி ஒன்று திரும்ப மூணு ரெண்டு நாளில் டிவைட் பண்ணுறேன் இங்கே ஒன்று வர்ற வரைக்கும் மீதி ஒன்று கீழேருந்து இதை எடுத்து எழுதுனீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று ஒன்றுன்னு எழுதுனீங்கன்னா டெசிமல் டு பைனரி ஓவர் அப்போ இதில் ரிப்பீட்டட் ஆக்ஷன் பண்ணியிருக்கோமா ஆமாம் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு தான் அவ்வளோ பசில்ஸ்லாம் பண்ணோம் என்ன பசில்ஸ்லாம் பண்ணோம் இதை இதை எப்படி பார்க்கலாம் ஒரு வீட்டில் மொத்தம் ஏழு இட்லி இருந்தது முதல்ல ஒரு அண்ணன் வந்தான் அதில் பாதியை சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டான் மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க அதில் பாதியை சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டான் அவன் சாப்பிட்டது போக மீதியை வச்சுருந்தான் அதில் தம்பி வந்தான் அவன் அதில் பாதியை பாதினா ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி ஏழு தோசையில் நாலு ஒருத்தன் சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டான் அடுத்து வந்தவன் அதில் பாதியை சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டான் அடுத்து வந்தவனுக்கு ஒரே ஒரு தோசை தான் இருந்ததுன்னா மூத்த அண்ணன் எத்தனை தோசை சாப்பிட்டாரு இந்த கணக்கெல்லாம் அதுலேருந்து வர்றது தான் இதை இப்படி கதையாக சொன்னால் நமக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது ஸ்ட்ரெயிட்டாக டெசிமல் டு பைனரினால் நம்ம ரொம்ப விலகுன மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் அப்போது இப்போ அப்பா எவ்வளோ காசு வச்சுட்டு போனார் இல்லை எவ்வளோ தோசை வச்சுட்டு போனார் அப்பா பர்ஸில் ஏழு ரூபா வச்சுட்டு போனார் முதல்ல இருக்கிறவன் என்ன பண்ணான் அந்த பர்ஸில் பாதியை எடுத்துக்கிட்டான் பாதியை எடுத்துகிட்டு மீதியை அதே பர்ஸில் வச்சுட்டு போயிட்டான் வச்சுட்டு போயிட்டானா இப்போ அவன் எவ்வளோ எடுத்திருப்பான் தெரியல ஏழில் பாதி நாலு எடுத்திருப்பான் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா ஃபோர் போயிருக்கோம் மீதியை பர்ஸில் வச்சுட்டு போயிட்டான் சரி அப்போ பர்ஸில் இப்போ மீதி மூணு தான் இருக்குது கரெக்டா அடுத்து ஒருத்தன் வந்தான் அவன் பர்ஸை பார்த்தான் சரி நமக்கு அப்பா அவ்வளோ தான் வச்சுட்டு போயிருக்கார் போல் அப்படின்னு அவன் பாதியை சாப்பிட்டுக்கிட்டான் அடுத்து ஒருத்தன் வந்தான் அவனும் பர்ஸை சாப்பிடலான்னு பார்த்தா ஒன்றே ஒன்று தான் இருந்தது அந்த ஒன்றையும் அவன் சாப்பிட்டா மீதி பர்ஸில் எவ்வளோ இருக்கும் அதை எப்படி பாதியாக ஒரு தோசை தான் இருக்குது அதை என்னென்னு பாதியாக சாப்பிட்றது அவனும் சாப்பிட்ருவான் இப்போ பர்ஸு ஜீரோ ஆயிரும் உங்களுக்கே தெரியுது இங்கே நீங்கள் ரிப்பீட்டட் ஆக்ஷன் பண்ணுறீங்கன்னு எது வரைக்கும் இந்த பர்ஸு எம்டி ஆகிற வரைக்கும் அப்போ ப்ரோக்ராம் எழுதிடுவோமா ப்ரோக்ராம் எழுதிடுவோமா ப்ரோக்ராமாக மாற்றிடுவோமா முதல்ல பர்ஸில் இருந்த வேல்யூ பர்ஸில் இருந்த வேல்யூ ஏழு ரூபா எது வரைக்கும் இந்த ப்ரோக்ராம் போகணும் மூணு பேரும் சாப்பிட்டு மூணு பேரும் பைசாவை எடுத்து எம்டி ஆகிற வரைக்கும் என்ன பண்ணாங்க 
முதல்ல ஆள் வந்தான் அவன் பாதியை எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் அப்போ மீதி எவ்வளோப்பா இருந்தது அதான் சொல்கிறனே பாதி எடுத்துட்டானு அப்போ மீதி தாங்க இருந்தது அவ்வளோதான் யாருக்கு புரியலை யாருக்காவது புரியலைன்னா சொல்லுங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா பிடி டாட் டெசிமல் டு டெசிமல் டு பைனரின்னு ஏன் வைக்கணும் ப்ளஸ் த்ரீ பிரதர்ஸ் அப்படின்னு ஸ்டோரி பேர் வச்சுப்போம் இப்படி ஒரு மெத்தடை க்ரியேட் பண்ணுவோம் உள்ள பர்ஸில் இருந்த வேல்யூ தான் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் எவ்வளோ கிடைச்சதுன்னு பார்ப்போம் முதல் ஆளுக்கு மூணு ரெண்டாவது ஆளுக்கு ஒன்று கடைசி ஆளுக்கு ஜீரோ கரெக்டா ஒருவேளை அப்பா ஒரு கணக்குக்கு பதினாறு ரூபா வச்சுட்டு போயிருந்தாருன்னா முதல் பையனுக்கு எவ்வளவு ரெண்டாவது பையனுக்கு எவ்வளவு மூணாவது பையனுக்கு எத்தனை பையனுக்கு கிடைச்சிருக்கோம் இப்படியே வச்சுட்டு போயிருந்தாருன்னா முத பையன் பாதி எடுத்திருப்பான் ரெண்டாவது பையன் அதில் பாதி எடுத்திருப்பான் மூணாவது பையன் அதில் பாதி நாலாவது பையன் அதில் பாதி கரெக்டா இந்த கதையை பைனரியாக சொல்லணும் அவ்வளோதான் இப்போ டிவைட் பண்ணியிருக்கிறத பைனரியாக சொல்லணும் அப்போ எப்படி பைனரியாக சொல்கிறதுன்னு யோசித்தா போதும் சரி அப்போ முதல்ல இந்த இந்த ஸ்டோரிக்கான கதை எழுதிடுறீங்களா இதை பண்ணிடுறீங்களா இப்போ எப்படி கேட்கலாம் இதை இதை தான் எப்படி கேட்பாங்க தெரியுமா ஒரு தோட்டத்தில் அறுபத்தி நாலு மாங்காக இருந்துச்சு நிறைய திருடங்க அந்த தோட்டத்துக்கு போனாங்க அங்கே இருக்கிற மாங்காவெல்லாம் எடுத்துக்கலாம்னு நினச்சாங்க இல்லை இந்த தெனாலிராமன் கதை கேட்டிருக்கீங்களா தெனாலிராமன் போய் ராஜாட்ட ராஜாவை போய் பார்க்குறேன்னு போனான் ராஜாவை போய் பார்க்குறேன்னு உடனே ராஜா தெனாலிராமன் மேலே கோவமாக இருந்து இல்லை உள்ளே விட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டார் உடனே தெனாலிராமன் முதல் காவல்காரன்கிட்ட சொன்னால் ராஜா எனக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறாரோ அதில் பாதியை நான் உனக்கு கொடுத்துட்றேன்னு சொன்னான் அடுத்து அவன் விட்டுட்டான் ரெண்டாவது காவல்காரன்கிட்ட போனான் இப்போ மொ அந்த ஆள்கிட்ட அப்படி சொல்லியிருக்கேன் ராஜா எவ்வளோ கொடுக்குறாரோ அதில் பாதியை உனக்கு தரேன்னு அப்போ மீதி பாதி என்கிட்ட இருக்கும் ராஜா எனக்கு எவ்வளோ பணம் தங்க காசு கொடுக்குறாரோ அதில் பாதி தான் என்கிட்ட இருக்குது அதில் பாதியை உனக்கு தரேன்னு சொல்லிட்டான் மூணாவது ஆள்கிட்ட போனான் மூணாவது ஆள்கிட்டையும் இதே கதையை சொன்னால் நாலாவது ஆள்கிட்டையும் இதே கதையை சொன்னால் ராஜாவை பார்க்க போயிட்டான் இவ்வளோ பேர் உன்னை எப்படி விட்டாங்க நான் தான் நீ என்னை பார்க்கவே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன்லன்னு ராஜா கேட்குறாரு இல்லை நான் இப்படி சொன்னேன் அப்படின்னு தெனாலிராமன் சொல்கிறான் உடனே ராஜா வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாரு தெனாலிராமனுக்கு உனக்கு வந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு கசையடி தண்டனை ஆமாம் ராஜா பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு இவன் போய் பார்க்க போனான்னா இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு கசையடி தண்டனை போய் வாங்கிக்கோ அப்படின்னு ராஜா வந்து தண்டனை கொடுக்குறாரு அப்போ தான் தெனாலிராமன் ராஜாட்ட இந்த கதையை சொல்கிறான் நான் எனக்கு கொடுக்குறதுல பாதியை மொதல் ஆளுக்கு கொடுக்குறதாகவும் அதில் பாதியை ரெண்டாவது ஆளுக்கு கொடுக்குறதாகவும் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு தெனாலிராமன் ராஜாட்ட சொல்கிறான் அப்போது ராஜா இரநூத்தம்பத்தாறு கசையடி தண்டனைன்னு சொல்லியிருந்தாருன்னா அந்த அரண்மனையில் எத்தனை காவல்காரங்க இருப்பாங்க கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறீங்களா முதல்ல மேனுவலாக பார்த்து சொல்லுங்கள் ப்ரோக்ராமாக பண்ணுவோம் ப்ரோக்ராம் இருக்குது நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்கிறீங்களா என்னங்க எட்டா எயிட் சரி வேற யாருக்கும் ஏதாவது ஆன்சர் வருதாங்க எட்டு தானா சரி பார்ப்போமா எட்டு கரெக்டு தான் டூ பவர் எயிட் தானே டூ பவர் செவன் டூ பவர் எயிட் தானே கதை இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு கசையடி முதல் ஆளுக்கு பாதி போயிடும் ரெண்டு ஆளை வலுத்துருங்க அப்போ நூற்றி இருபத்தெட்டாயிரம் ரெண்டாவது ஆளுக்கு இது முதல் ஆளுக்கு ரெண்டாவது ஆளுக்கு இருக்கிறதே நூற்றி இருபத்தெட்டு தான் அதில் பாதி கிடைக்கும் மூணாவது ஆளுக்கு அதில் பாதி நாலாவது ஆளுக்கு அதில் பாதி அஞ்சாவது ஆளுக்கு அஞ்சாவது ஆளுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சாவது ஆளுக்கு அதில் பாதி ஆறாவது ஆளுக்கு அதில் பாதி ஏழாவது ஆளுக்கு அதில் பாதி எட்டாவது ஆளுக்கு அப்போ ஒம்பது வருதோ எட்டு தானே சரி இதில் பாதி ரெண்டுனா ஒன்று வச்சு 
அவ்வளோதான் அப்போது அதாவது இது அடின்னா அடின்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை காசுனா காசுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ பர்ஸில் இருக்கிற காசு இரநூத்தி ஐம்பத்தாறுபா முதல் நாள் ஒருத்தன் பாதி செலவு பண்ணான் அப்போ மீதி நூற்றி இருபத்தெட்டு ரூபா வச்சுருந்தான் இது டே ஒன் டே டூ அதில் பாதியை செலவு பண்ணான் அதில் பாதியை செலவு பண்ணால் அதில் பாதி அதில் பாதி அதில் பாதி செலவு பண்ணிவிட்டு செலவு பண்ணிவிட்டு மீதி அதே பஸ்ஸில் தானே வைப்பான் அப்போ நான் எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த இடத்துல டே கவுண்ட் மட்டும் வச்சுக்கிட்டா போதுமா முதல்ல டே ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ ஒவ்வொரு தடவை பர்ஸு பாதி ஆகும் போதும் எத்தனை அடி மொத்தம் இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு அடி ஒவ்வொரு தடவை பர்ஸு காலி ஆகும் போதும் பாதி பாதி ஆகும் போதும் இல்லை செக்யூரிட்டிஸ்னு வச்சுக்கலாமா எத்தனை செக்யூரிட்டிக்கு இவன் பிரித்து கொடுத்தான் அப்படின்னு அப்போ செக்யூரிட்டி அப்படின்னு வச்சுட்டு செக்யூரிட்டி ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிக்கலாமா ஆனால் நம்ம ஊரில் ஒரு பிரச்சனை என்ன தெரியுமா எத்தனை பேர் இருக்கு கடைசி ஜீரோ ஆகும்போது ஒம்பது பேர் தான் ஒன்று இருக்கும்போது எட்டு நூற்றி இருபத்தெட்டு அறுபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு பதினாறு எட்டு நாலு ரெண்டு ஒன்று கடைசி எல்லாருக்கும் முடிச்சு கொடுக்கும்போது கவுண்ட்டு கரெக்டு தானே அவ்வளோதான் அப்போது இந்த ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் டிவைடட் பையை ப்ரிண்ட் பண்ணுறீங்க மாடுலோவை ப்ரிண்ட் பண்ணால் மீதி எவ்வளவு மீதி எவ்வளோன்னு வந்துகிட்டே இருக்குமா அந்த இடத்துல அடுத்த அடுத்த அட்டம் சரி முதல்ல இது புரியுதா யாராவது புரியாமல் இருக்கீங்களா இதிலருந்து டெசிமல் டு பைனரி ட்ரை பண்ணணும் சரி இருக்கட்டும் அது ஹோல்ட் பண்ணுவோம் இது பசிலாம் நல்லா தானே இருக்கு பைனரி டு டெசிமல் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்ப்போம் பைனரினா ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு நம்பர் ஒன் ஜீரோ பைனரினா ஜீரோ ஒன் அப்போ இதில் ஒவ்வொரு நம்பராக உடச்சி எடுக்கணும் முதல்ல ஒவ்வொரு நம்பராக உடச்சி எடுக்க உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியும் ஏன்னா அடிஷன் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க கவுண்ட் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க எதால் டிவைட் பண்ணுவீங்க டென்னால் டென்னால் டிவைட் பண்ணிட்டேன் ரிமைண்டர் கிடச்சிருமா அப்போ முதல்ல பாக்ஸில் நம்ம பாக்ஸில் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் இருக்குது அப்போது பாக்ஸ் மாடுலோ டென் கொடுத்து வர்ற ரிமைண்டரை ஒரு இடத்துல வைக்கிறீங்க அந்த ரிமைண்டர் ஒன்று பாருங்க அந்த ரிமைண்டர் ஒன்று அந்த ஒன்று இன்டு டூ பவர் ஜீரோ அடுத்தது இதே மாதிரி அடுத்த ஒன்று கிடைக்கும் அந்த ஒன்று இன்டு டூ பவர் ஒன் அந்த ஒ ஜீரோ இன்டு டூ பவர் டூ அடுத்த ஒன்று இன்டு டூ பவர் த்ரீ இப்போ இதில் இன்னொரு சேலஞ்ச் இருக்குது இப்போ எழுதுறதை பார்த்தா முதல்ல ஒன்று ஒன்று ஜீரோ ஒன்றுன்னு உடைக்க தெரியணும் இன்னொன்று என்ன தெரியணும் சொல்லுங்களேன் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டக்குன்னு ஒரு ஐடியா கிடைக்குதா சொல்லுங்க டிவைட் பை டென் நமக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருச்சு பவர் கண்டுபிடிக்க தெரியணும்ல கரெக்டா அப்போ நமக்கு பவரும் கண்டுபிடிக்க தெரியணும் அப்போ இதை எப்படி பண்ணுறது இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடி இருக்கிற ரொம்ப லைட் வெயிட் சேலஞ்சஸ் அப்போ பவர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது அப்ரோச் இருக்கான்னா ரொம்ப ஈஸியாக ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் அப்ரோச்சஸ் இருக்குது எப்படி மேத் மேத் டாட் பவர் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனே இருக்குது இப்போ இதில் டூ கமா த்ரீன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இதில் ரிசல்ட்டுன்னு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா இது லாங்காக கொடுக்கும் ரிசல்ட்டை ஏன்னா பவரில் வர்றது லாங்கில் வருங்கிறதுனால இதை லாங்கில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா மேத் டாட் பவர் என்ன சொல்லுது டபுள் இல்லையா ஓகே இதில் டபுளில் ஏன்னா பவர் வந்து டபுளில் ஸ்டோர் ஆகுது நான் மாற்றி சொல்லிட்டேங்க டபுளில் ஸ்டோர் ஆகுது சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் ரிசல்ட் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பவர் த்ரீ இதே ஃபைவ் பவர் த்ரீ கொடுத்துரு ஃபைவ் கம்மா த்ரீ கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ முதல்ல என்ன பண்ணணும் தெரியுமா எனக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் வேணும் இப்போ மேத் டாட் பவரோட மேத் டாட் பவர்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டேன் இப்போது இதை உங்களால் இது புரியுதான்னு முதல்ல பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் டபுள் 
the result equals to math dot power of math dot power of 5 comma 1 first system dot out dot print ln result add to the program copy bunny 5 comma 2 result add to the program copy bunny 5 comma 3 result Ide the copy bunny add a nerd to part of the part of the solo nasa bring la rasa bala Anji, Irothanji, Nuthirothanji, Arnu Thirothanji, Anji in Tanji, Anji in Tanji in Tanji. Ada either. Either end the Tapupanirka, the program lower Tapupanirka. End and Solomon Riva. The oil piece, Manmasar. Fantastic, super. Yenapa loop a lamp, program with the Trika. Ah, ma, Nia Yosipa, either pare, either pare. This is the திரும்ப திரும்ப the திரும்ப திரும்ப ஒரு the பண்ணாலே நம்ம the same லூப்பு the same என்ன மாறுது same thing. இந்த the same thing. மாறுது ஒரு the same thing. அது என்ன the same சரி This is the same thing. 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 Result print panu pa. Idal lang delete pani re. Idal lang unak panda. Mail ay P O plus plus pani konga. Aula tha. Apo loop use pani. Yena ke or number or da power. Yena ke pani yechita. Inge P O n kudgan onla. Loop use pani or number or da power kandu bdi ke. Yena ke teriyo. Ipa yena solra ngay. இப்படி நீங்க நீங்களாவே ஒரு நம்பர் எடுத்துட்டு 5 10 15 20 25 னு சொல்லி இப்படி எல்லாம் எனக்கு பவர் கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் நாங்க ஒவ்வொரு நம்பரா கொடுப்போம் எப்படி கொடுப்பீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க முதல்ல எங்க கிட்ட இருக்கிற நம்பர் எங்க கிட்ட இருக்கிற நம்பர் எழுதிக்கிறோம் எங்க கிட்ட இருக்கிற நம்பர் 1011 என்ன பண்ணுவீங்க முதல்ல ரிமைண்டர் கண்டுபிடிப்போம் ரிமைண்டர் ஈக்குவல்ஸ் டு நம்பர் மாடுலோ 10 நான் and the number K and the remainder aid the two in power contribution. Upon I father could power contribution. First number one is one 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 2 power and the remainder contributes 2 power 0 all multiply upon our remainder contributes 10 and the remainder parne. If you are the Sarian parne. Model number k system dot out dot print ln remainder into math dot power of 2 comma 0. Model number k. Model number k. Renda the number k. Renda the number get up on no, the power of the kit and lap in a use me. In the idea correct on parne. If a renda the number get thrimba number a add the number poerno upon number equals to number divided by ten good the add the number poero upon the one zero one irma other model of one or ma other one contributed. இந்த ஐடியா புரியதா இதுல ஏதாவது கஷ்டமா இருக்கா இது புரியலனாலும் நான் திரும்ப நாளையில இருந்து நாளைக்கு புதுசாவே இத சொல்றேன் உங்களுக்கு எவ்வளவு புரிஞ்சிருக்கோ அத மட்டும் சொல்லுங்க இல்ல ரொம்ப ஹெக்டிக்கா இருக்கு ஏர்க்கனவே நீ பிட் வைஸ் காத்துனதே தாங்க முடியாம தான் உட்கார்ந்திருக்கோம் அப்படி இருந்தாலும் சொல்லுங்க and the சரியா அப்ப முதல்ல தனித்தனியா எனக்கு வேல்யூ எடுத்து தெரியுமா பாத்துருவோமா 
தனித்தனியாக எனக்கு வேல்யூவை ப்ரிண்ட் பண்ண தெரியுமா இதெல்லாம் கமெண்ட் பண்ணிடுவோம் சரி இல்லைனா நான் இப்போதைக்கு உங்களை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணல இந்த டிஸ்கஷனை நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோம் டெசிமல் டு பைனரி பைனரி டு டெசிமல் இதெல்லாம் நாளைக்கு நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் முடிஞ்சவங்க புரிஞ்சவங்க எனக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டிய தேவையில்லை நாளைக்கு அவர் சொல்கிற வரைக்கும் நம்ம அப்படியே மெல்ல ட்ராவல் பண்ணுவோன்னு வெயிட் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை நீங்கள் போய் இன்டர்நெட்டில் டெசிமல் டு பைனரி இப்போ நான் சொல்லியிருக்கிற ஐடியாஸே உங்களுக்கு போதும் சில பேருக்கு டைம் இருக்காது காலேஜ் போயிட்டு வரீங்க ஆஃபீஸ் போயிட்டு வரீங்க அவங்களுக்கு தான் நாளைக்கு ப்ரோக்ராம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இன்னும் சொல்ல போனால் ஃப்ரீயாக இருக்கேன் எனக்கு டைம் இருக்குது அப்படின்னா நாளைக்கு யாராவது செமினார் எடுக்கிறீங்களா இந்த ப்ரோக்ராமு நானே தானே பேசிகிட்டு இருக்கேன் நாளைக்கு ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் சொல்கிறேன் டெசிமல் டு பைனரி பைனரி டு டெசிமல் யாரெல்லாம் அவைலபிளாக இருக்கீங்களோ நீங்கள் உங்கள் பேரை சொல்லலாம் இல்லைன்னா நானே சொல்கிறேன் Devices of given number Common devices of two given numbers இந்த நாள் போதுமா Greatest common divisor of two given numbers அஞ்சு ப்ரோக்ராம் யார் செமினார் எடுக்கிறீங்க நாளைக்கு வில்லிங்காக இருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்கள் நினைச்சேன் <laughs> 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 எனக்கு கொடுக்காம போயிட்டீங்களே அப்படி யாராவது இருக்கீங்களா அவ்வளோ நல்லவங்க நீங்கள் என்னைய நம்பி நீ என்னை நம்பிட்டு இருக்கியா அப்படி கேட்குறீங்களா இதை விட நிறைய கொடுக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ச சடனாக உங்கள் கிட்ட கொடுக்குறேங்கிறதுனால நான் சொல்கிறேன் இல்லைனா எல்லாருமே கேப்பபிள் தான் இப்படி வச்சுட்டா என்ன அஞ்சு ப்ரோக்ராம் எல்லாரும் பார்த்துட்டு வாங்க ரேண்டமாக நம்ம பிக் பண்ணி யாரையாவது ஒருத்தரை சொல்ல சொல்லுவோம் அப்போ எல்லாருமே பார்த்துட்டு வருவீங்கல்ல பண்ணுவோமா இல்லை இதில் யாருக்காவது உடன்பாடு இல்லையா அதனால் எல்லாருமே பார்த்துட்டு வாங்க சரியா அப்போ இவங்க பே இவங்களுக்கு இவங்க பேரை கொடுத்துட்டு இவங்க பேரை எடுக்கிறேன் அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது ஒரு நல்ல சைன் தான் எல்லாருமே பார்த்துட்டு வாங்க சரியா ரேண்டமாக யாராவது ஒருத்தர் பேரை சொல்லி அவங்கள ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுவோம் கண்டிப்பாக நாளைக்கு இது உண்டு இந்த அஞ்சும் பார்த்துட்டு வாங்க பழசில் ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் இன்றைக்கி பார்த்ததில் ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் எனக்கு பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் அப்போ நம்ம நாளைக்கு இதை கண்டினியூ பண்ணுவோமா சார் ஆ சொன்னீங்க ம் எனக்கு அந்த ரெசியூம் என்ன போடுறதுன்னு ஒரு ஐடியாவே இல்லாமல் இருக்கேன் நாளைக்கு அப்போ ரெசியூம் ப்ரிப்பரேஷனை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் எப்படி டவுட் இருக்குது சொல்லுங்கள் எனக்கு <laughs> ஏன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸில் நிறைய லேப் அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்க ஆமாம் சார் மைக்ரோ ப்ராசஸர்லாம் படிச்சுருப்பீங்க ஆமாம் சார் அப்போ அது வந்து ஒரு நேச்சுரல் இன்ட்ரெஸ்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ்லேருந்து ஒருத்தர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வர்றது அதனால் தாராளமாக அது சொல்லலாம் ப்ரூஃப் இருக்கணும் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு சும்மா சொல்லக்கூடாது அப்போ ப்ரூஃப் பண்ணிடுறேன் ஆ எனக்கு அது சிஎஸ்சி ஏன் யூஸ் பண்ணிங்க வேறு டிபார்ட்மெண்ட் போயிடலாமே கேட்டால் 
இல்லை இல்லை கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஏங்கிறதுக்கு கிட்டு லிங்க் இருக்கணும் பிளாக் இருக்கணும் கோர்ஸை மட்டும் சொல்லக்கூடாது கோர்ஸ் படிச்சிருக்கேன்னு சொல்லக்கூடாது அது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கான ப்ரூஃபாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க சரி வேற யாருக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்காங்க ஒன்னும் இல்லை சார் ஓகே அப்போ நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் தேங்க்யூ சார் ம் தேங்க்யூ